orice proces de învățare și sunt curioasă câți dintre voi s-au confruntat, să zicem, în ultima lună cu un proces de învățare, fie e la muncă, o procedură nouă sau la școală, sau pună hainele în dulap, nu să le lase pe canapea și asta am avut un proces de învățare. Și a fost greu? Întotdeauna un proces de învățare implică și un anumit grad de dificultate. Și metoda de care vă spuneam o să vă ajute oarecum să scăpați de acest sentiment de apăsare care se atașează de obicei în mod automat de, un, de fiecare nou proces de învățare. Vă va ajuta de asemenea să evitați abandonul înainte să intrați în învățare pentru că lucrul ăsta se întâmplă mai des decât credem. Și vă va ajuta de asemenea să priviți procesul de învățare dintr-o perspectivă nouă și revigorantă care s-ar putea să vă facă să vă doriți mai mult. Și astfel să ajungeți mai aproape de acele rezultate geniale. Metoda despre care vreau să vă vorbesc se numește ignoranță. Ignoranță față de ce? Față de toate credințele care există în jurul nostru, sunt foarte multe, pentru astăzi, din motive de timp, am ales doar trei, cele mai costisitoare. Și le-am pus într-un acronim care se numește TVA. Problema, vestea proastă e că acest TVA nu e de doar 24%, e de cel puțin 200%. Și o să revin cu detalii pe uh, informația aceasta la momentul oportun. Ce se ascunde în spatele acestui acronim? Sunt, vă spuneam, uh, Trei mituri pe care eu, în contactul cu cursanții mei, le-am uh, categorisit ca fiind cele mai... Uh, cele care ne țin cel mai mult uh, în loc. Și întrebarea este, există adevăr în spatele acestor mituri? Cu siguranță da. Dar sub o cu tot o altă formă. Vom începe cu T-ul din acronim, care se referă la talent. Ați auzit probabil spunându-se că trebuie să ai talent ca să desenezi. Să cânți sau să înveți limbi străine sau să spuneți voi. Pentru orice îți trebuie talent. Auzim lucrul ăsta și în toate părțile. Poftim? Să vorbești în public. Să vorbești în public. Ceea ce studiile neurologice au descoperit e faptul că inteligența e responsabilă pentru doar 25% din rezultate. Ce credeți că se întâmplă cu celelalte 75%? Ce, ce se ascunde acolo? Poftim? Muncă. Muncă, exact. E vorba de foarte, foarte multă muncă și de experiența care vine din acea muncă. Și o să vă întreb, care credeți că e diferența între un violonist talentat și unul amator? Exercițiu și mai exact de 7500 de ore de exersare. Un violonist pe care noi îl considerăm talentat are la 10 ani undeva la 1000 de ore de exersat. În adolescență, 4000 de ore, la 20 de ani ajunge la 10.000 de ore de exersat. Prietenul lui amator are undeva la 2500, la aceeași vârstă. Putem să continuăm să afirmăm faptul că diferența dintre cei doi e doar de talent? Așa m-am gândit și eu când am citit. Um, există nenumărate asemenea exemple precum cel al violonistului, însă nu cred că există o persoană mai potrivită care să demitizeze acest mit decât uh, genii literatorii române. Cine? Eminescu, exact, care a contribuit la tezaurul nostru cu cea mai, cel mai lung poem de dragoste, adică Luceafor, e cel mai lung poem de dragoste existent în lume, la care știe cineva cât a muncit? Apropo de muncă, cât a trudit la acest poem? Poftim? Eu nu aud foarte bine. Cât de valor? Dublu. Zece ani, da. Și înainte să înceapă acest proces de 10 ani de lucru la acest poem, am mai avut încă alți 20 de ani de experiență de viață. Și a început munca la 14 ani și a trecut prin toate etapele posibile, de la copist, corector, 
și tot ce vreți până la profesor universitar și director de Bibliotecă Națională. Vorba lui preferată pentru Creangă, care era un foarte bun povestitor și care a strâns împreună cu Eminescu cu basmele și poeziile populare. Creangă avea dificultăți foarte mari în a-și pune în scris ceea ce povestea oral. Era un foarte bun povestitor. Și Eminescu venea tot timpul și îl încuraja cu o vorbă, și anume, sufletul trebuie muncit, la fel cum muncești pământul, ca să poți culege roadele cu mie. Eminescu credea așadar foarte mult în puterea experienței și acest lucru voi întâi și pe voi să faceți. Pentru că nu ne naștem genii, ci devenim. Prin muncă foarte mult la muncă. Și uh, cu experiența se leagă și următorul mit, cel al vârstei. Mă confrunt uh, aproape zilnic, sau cel puțin o dată la trei luni, când încep din nou serii noi de cursanți să facă geloana cu mine, cu acest mit. Lucrez în principal cu adulții, dar uh, aceștia vin la cursuri uh, cumva uh, pentru că trebuie și nu pentru că au ales ei. Și vin cu această credință, cred foarte mult în ea. Își spun în continuu, am venit, dar am o vârstă, nu aștept să am rezultate excelente. Vestea bună e că avem un creier care e făcut să învețe. Nu doar în copilărie, nu doar în adolescență, ci toată viața, clipă de clipă, secundă de secundă. Și nu e de neglijat faptul că Trebuie să începem timpul eu, să învățăm ceva, cu siguranță să avem rezultate bune, însă trebuie luat în considerare principiul numărul unu pe care funcționează creierul, și anume prin asociații. În momentul în care gândiți-vă la creierul uman ca la o punță de păianșe, pe care dacă vreți să așezați o informație nouă, trebuie să găsiți un fier deja existent ca să poată rămâne informația aceea, firul respectiv. Dacă nu avem firul de care să legăm informația, ea cade. Nu mai, nu mai găsim. Exact așa e și cu creierul nostru. Așadar, învățarea nu ține de vârstă, ci de experiență. Iar adultul beneficiază de ceea ce eu numesc o mare, e vorba de cele foarte multe experiențe pe care le-a adunat de-a lungul vremii. Vă vorbeam de asociații și aici e vorba și... E, aici, asta e ideea principală și la AUL din acronimul nostru, trebuie AUL. E vorba de aducerea minte sau memorie. Am auzit iarăși destul de des spunându-se și eu uh, am crescut foarte mult timp în miturile astea. Nu e vorba doar de ce am auzit, e vorba și de cum ne-am perceput eu la un moment dat. Am auzit spunându-se că trebuie scos ceva ca să faci loc unei alte informații. Și ca să ne dăm seama de cât de mare e capacitatea umană, o să vă rog să vă închibuiți că sunteți într-o bibliotecă, că aveți rafturi de sus până jos, un plutei cu cărți, vă uitați în dreapta, vă uitați în stânga, sunt rafturi care stau frumos așezate în fața unul, în fața celuilalt, nu reușiți să vedeți capul, atât de, uh, capătul, atât de lungi sunt uh, acele rânduri de rafturi. Și invitația mea pentru voi e să vă bucurați de fiecare informație pe care o vedeți în acele, o simțiți în acele cărți, pentru că e informația pe care o voi o aveți în memoria voastră. Iar biblioteca în sine este creierul vostru. Putem, practic, să spunem că memoria umană e nelimitată, infinită, pentru că nu avem timp într-o viață de om să umplem toate rafturile acelea cu cărți, cu informații pe care dăm în viața de zi cu zi. Și fascinația nu stă neapărat în capacitatea ei, ci în performanță, în faptul că cu cât îi dăm mai multe informații, cu atât ea devine mai performantă. Și vă spuneam la început de TVA-ul acela de 200% pe care îl plătiți în momentul în care hotărâți să dați crezare ce, afirmațiilor care circulă în jurul nostru. 
De ce vă spuneam cel puțin 200% pentru că în momentul în care hotărâți să nu învățați un cuvânt, îngremânați învățarea următoarelor două cuvinte. Practic, învățând un cuvânt, facilitați învățarea următoarelor două cuvinte. Mă fac clară? O să facem un scurt mic exercițiu. Și pentru asta o să vă rog să luați decizia dacă pentru aceste cuvinte, care din aceste cuvinte aparțin viețuitoarelor, ființelor și care nu. Vede toată lumea? Pentru voi. Dați-mi un semn când ați terminat, când ați luat decizia. Mulțumesc. Pentru următorul set de cuvinte o să vă rog să hotărâți dacă sunt uh, cuvinte scrise cu litera mare sau cu litera mică. Dați-mi un set. Să faceți diferența. Să faceți diferența între ce e scris cu litera mare și ce e scris cu litera mică. La fel și din tot. Gata? Mulțumesc. Vă las acum 30 de secunde să readuceți în memorie cât mai multe din cuvintele pe care le-ați văzut, atât din prima cât și din actual listă, pentru voi. Nu e un test. Nu mă Întrebarea care vreau eu să vă adresez e de unde v-a fost mai ușor să vă aduceți aminte de cuvinte? Din prima sau din a doua listă? Din prima. Din prima. Pentru că ce ați făcut? Ați pus creierul la muncă și l-ați pus să proceseze ce înseamnă o ființă. L-ați pus să facă asociații. Faptul că un cuvânt e scris cu literă mică sau cu literă mare nu e neapărat ceva pe care să putem pune informație nouă. E o decizie pe care am luat-o acum. Pe când ființa, noi știm deja, în școală, din experiența de viață, știm ce presupune o ființă și în momentul în care vrem să categorizim un cuvânt, ne gândim dacă lui se potrivesc acele caracteristici sau nu. Așadar, aducerea minte limitată? Nu. Înainte să vă spun o poveste, aș vrea să trecem în în revistă cele trei mituri. Acel TVA de care m-am spus că ar fi bine, recomandarea mea e să uitați că există, că sunt adevărate. Și vreau să mă ajutați să-mi spuneți ce reprezintă TEU. 25, talentul, exact. Trebuie să ai talent? Nu, e bine. Talentul înseamnă, de fapt, muncă asiduă. Dar nu ne naștem genii, ci devenim unii prin muncă. Ce reprezintă veu? Vârsta. Vârsta. Și vă spuneam că învățatul nu depinde de vârstă, ci doar de experiență. Iar aul? Aducerea aminte sau memoria care nu este limitată. Din potrivă este infinită. Și ceea ce vreau să fac acum împreună cu voi e să uităm de faptul că există acest TVA. În momentul în care eu m-am hotărât să nu mai plătesc, au durat 8 ani de zile, mi-a fost foarte bine. Bagajul de cunoștințe mi-a crescut foarte mult și m-a adus aici unde sunt astăzi. Sunt într-un moment de care mă bucur în fiecare zi. E bine? Da. E foarte bine. O să vă spun acum povestea cultului. Sunt curioasă dacă nu știe cineva dintre voi. Mai puțin de 2%, așa că o să spun. Începe cu un gospodar care, la un moment dat, a găsit un ou de cultur. Și a luat decizia să-l ia acasă și să-l pună sub cloșca lui, alături de ouăle de găină. Timpul a trecut, oul, vulturul a ieșit odată cu puii de găină, a crescut odată cu aceștia și a început să aibă aceleași obiceiuri ca aceștia, ca puii de curte. Ce face un pui de curte? 
sormonește după fier, tot codăcește, mai dă puțin din aric, se ridică puțin de la pământ, nu prea mult, revine din nou. Vremea a trecut cu astfel de activități, este viața vultului, acesta a îmbătrânit și într-o zi când se uita el spre cer, apropo știți când se uită găinile spre cer, o fim? Și când beau apă. Știți? Și când beau apă, da. Doar atât. În rest, ele sunt, se uită în pământ. Și, cum vă spuneam, se uita spre cer. Era un cer frumos, fără nori. Și vede o pasăre splendidă, care putea, grațioasă, aproape fără să-și folosească aripile prin curenții puternici. Și își întreabă pe cine sau pui de curte. Pe cine? Cine e acesta? La care puiul, între timp cocoș, păi, ce era, era bătrân și el, răspunde, acesta, prietene, este vulturul, regele păsărilor. El aparține cerului. Noi aparținem pământului, că doar suntem găini. Și astfel, vulturul a murit ca o găină, pentru că asta i s-a spus că este și asta a crezut și el că este. Și vă las pe voi să trageți concluziile. Ce pot să vă zic e doar că există un geniu fiecare dintre noi, trebuie doar să credeți în el și să-l scoateți la lumină.